جو لوگ انبیاء اور ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کے قائل نہیں ہے نا میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی شریف انسان کی زندگی کا معیار دیکھا ہی نہیں ہے انسان ایک عام انسان بہت طالب علمانہ اور مکتبی سطح پہ گفتگو ہو جائے گی تو ہو جائے کوئی حرش تو نہیں ہے چند بڑے گناہ ہیں جن کی سزا قرآن مجید میں ہے انسان پہلے اس مسئلے کو سن لیں قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور عام انسان کو دیکھیں کہ بہرحال انسان بہت گناہ کرتے ہیں گنتی بتا سکتے ہیں کچھ آئیڈیا ہے اندازہ شمار کتنے گناہ کرتے ہوں گے یہ انسان سینکڑوں میں ہزاروں میں لاکھوں میں میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ کروڑوں میں انسان طرح طرح کی غلطیاں کرتا ہے طرح طرح کی لغزشیں خطائیں سہو نسیان آمدن خطائیں اور انواع و اقسام اللہ کتنا رعوف و رحیم ہے پورے قرآن مجید میں کتنی غلطیاں یا گناہ ایسے ہیں اسپیسیفکلی جن کی اللہ نے کیٹیگوریکلی ایک سزا بتائی ہے پانچ یا چھ بس کیا سنا غور سے سنا قاعدے سے سنا پانچ یا چھ ایسی بڑی خطائیں ہیں جن کی اللہ نے قرآن مجید میں کھل کے سزا بتا دی ہے ایک قتل کسی انسان کا بغیر جواز قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی سزا بیان کی ہے دوسرے چوری سرقت یہ ایسا گناہ ہے چوری چھوٹی ہو یا بڑی چوری کسی بھی قسم کی ہو چوری ایک شریف انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہونی چاہیے چوری اس کی ایک سزا مقرر ہے اپنے شرائط کے ساتھ تیسرا بڑا گناہ وہ ہے نامو سے انسان کی بے حرمتی یہ میں ممبر کی زبان ایسی استعمال کر رہا ہوں کہ بالغ سمجھ جائیں اور نابالغ بچے جن کو سمجھانا اس وقت مقصود نہیں ہے وہ نہ سمجھیں یہ ہماری تہذیب ہے وہ الگ مغربی تہذیب ہے جو نابالغوں کو بالغوں کے احکام بتاتے ہیں یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم حدیں مقرر کرتے ہیں کس کو کس وقت کون سی بات بتانی ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ نامو سے انسانی کی بے حرمتی یہ اتنی بڑی سزا ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں سزا مقرر ہے چوتھی سزا وہ یہ ہے کہ نامو سے انسانی کی خود بے حرمتی نہیں کی بلکہ کسی اور کو نامو سے انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگا دیا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں کیا نفاست ہے کیا لطافت ہے کیا تہارت کا معیار ہے کیا حفظ نامو سے انسانی کا معیار قدرت نے مقرر کیا ہے جوانان عزیز بزرگان محترم سمجھ رہے کیا عرض کر رہا ہوں کسی بھی انسان پر 
ناموس انسانی کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو قرآن کہتا ہے اس کو سزا دو اگر اپنے الزام کو ثابت نہ کرنے پائے ٹھیک ہے پانچواں اور بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے عام مفسرین اور فقہ جو کہتے ہیں وہ سمجھیں اور خدا کیا جواب دیں گے جا کے کہ انہوں نے کیوں وہ رائے قائم کی میں عرض کر رہا ہوں سورہ مبارک مائدہ ہی میں آئے تھے ساری دنیا جب سوچ رہی تھی سوال کر رہی تھی کہ ٹیرورزم کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کی سزا کیا ہے یہ آج کل کی اس صدی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس صدی کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا والوں نے ٹیرورزم بنا دیا ہے اور یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے حکومتی مسئلہ دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ٹیرورزم انہی کے زیر سایہ پروان چڑھتا ہے وہی پیدا کرتے ہیں وہی سرپرستی کرتے ہیں تو اب وہ ایک واقعہ رونما ہوا نائن الیون کا واقعہ بہت مشہور ہے سب نے اس کی مضمت کی لیکن یونائٹڈ نیشنز میں تین دن کی کانفرنس ہوئی سارے اخبارات میں اور سارے میڈیا کے جتنے شعبے ہیں سب نے ریپورٹ کیا اسی زمانے میں کہ ٹیرورزم کی ڈیفینیشن مقرر کی جائے اور ٹیرورزم کی سزا مقرر کی جائے یونائٹڈ نیشنز کے معنی سمجھتے ہیں آپ یعنی ساری دنیا کی بڑی ذہانتوں کا مجمع ہر ملک سے ہر قوم سے ہر ملت سے ہر نیشن سے ہر قومیت سے بڑے بڑے ذہین پڑھے لکھے ذمہ دار نمائندے وہاں منتخب ہوتے ہیں تو تین دن تک خوب گہما گہمی رہی اور اس کے بعد جبکہ وقت کی ضرورت تھی کہ وہ مسئلہ حل ہو مگر پھر اعلان یہ ہو گیا کہ یہ تین دن کی کانفرنس متفق نہیں ہو سکی کہ ٹیرورزم کی دراصل ڈیفینیشن کیا ہے آج جب ڈیفینیشن ہی پہ متفق نہیں ہو سکی تو جو چیز ڈیفائن نہ ہو اس کی سزا آپ کیسے مقرر کریں گے دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے کے ساتھ کیا مزاق ہوتا ہے کس طرح مزاق ہوتا ہے اسی وقت اتفاق سے میں نیویارک گیا ہوا تھا اور میرے ایک بہت عزیز دانشمند اور اہل خیر دوست پروردگار انہیں سلامت رکھے اور خوب توفیقات میں اضافہ فرمائے ڈاکٹر رضوان کازمی صاحب بھی حیات ہیں پروردگار عمر خضر ادا فرمائے انہوں نے اپنی طرف سے خصوصی مجلس منعقد کی آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے طرف سے جو وہاں ایک بہت بڑا مؤسسہ ہے امام الخوئی سنٹر اس میں اور وہاں اس فقیر نے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں ڈیفینیشن بھی بیان کی ٹیرورزم کی اور اس کی سزا بھی بیان کر دی اور پھر اس کو ہم نے اردو میں بھی انگریزی میں بھی مقالات لکھ کر شائع بھی کر دیے اور ایک حوالے کے طور پر صرف عرض کر رہا ہوں اس بر صغیر میں ہند پاکستان بر صغیر اس میں الہ آباد ہائی کورٹ کی ایک گونج رہی ہے ہمیشہ الہ آباد ہائی کورٹ سے جو ایک قانونی جرنل شائع ہوتا ہے ہائی کورٹ کی جانب سے اس جرنل میں بھی وہ اس فقیر کا مقالہ چھپا انگریزی زبان میں اور اس کے بعد بہت سے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے فون آئے کہ صاحب یہ تو آپ نے بڑی روشنی دکھا دی ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیت سے کہ ٹیرورزم کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے تو قرآن مجید میں یہ پانچ تو سب سے بڑے گناہ ہیں آپ کو گنا دیئے میں نے اور گناہ کتنے کرتے ہیں ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں وہ لطف الہی ہے کہ وہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزا نہیں دیتا سزا دینے کا کسی اور کو اختیار بھی نہیں دیتا میرا بندہ ہے مجھ پہ چھوڑ دو تم کون ہوتے ہو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے دیکھی آپ نے رعفت رحمت ربوبیت ماں باپ بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں ہر شرارت پر سزا دیتے ہیں کتنی شرارتیں ایسی ہیں جس میں ماں باپ مسکراتے ہیں
کتنی شرارتیں ایسی ہیں جس پہ بابا مسکراتے ہیں کہ نادانی میں کیا کیا ذہانت کی باتیں کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ہاں کچھ بڑی ایسی شرارتیں ہیں جن پہ پھر سزا روک ٹوک سب ہوتی ہے تو پروردگار عالم کا نفوس انسانی کو تربیت کرنے کا ایک اپنا انداز ہے اس نے آپ کو یہ جسم عطا کیا اور اس جسم کے اندر صرف تاریخ مادی جسم نہیں دیا اس کے اندر ایک روشنی بھی رکھی وہ جو روح ہے وہ آپ کی روشنی ہے آپ کے اندر جو نفس ہے وہ بھی روشن نفس عطا کیا ہے آپ کو اللہ نے اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ ہر انسان کو ملا ہے یہ اب یہ میں نے آپ کو گنا دیے بڑے بڑے گناہ